Halo Virgo, selamat datang di bacaan kali ini Hari ini saya ingin membuat bacaan tarot Dan saya memilih T5 tarot karena ini adalah aplikasi yang mudah saya akses Dan mudah juga untuk mengupload sehingga tidak perlu waktu panjang Oke Virgo, kita mulai bacaannya dengan free form spread Kartunya sudah diacak dan saya akan membuat susunan Celtic Cross Mulai dari core-nya yang di tengah Kemudian yang crossing, yang menjadi basis situasi yang kau lakukan di masa lalu, apa yang kau pikirkan dan potensi yang akan kau lakukan ke depan. Kita buka dulu semua kartunya. Virgo, Virgo pada saat ini sudah punya satu keinginan yang tidak mudah untuk digoyah. Banyak orang menawarkan hal baru kepada Virgo, tetapi Virgo sepertinya sudah memilih, hatinya sudah memilih. Atau mungkin memang justru tidak ada yang dipilih sama sekali. Either hanya salah satu atau tidak ada sama sekali, tidak ada yang menarik perhatian Virgo. Intinya adalah Virgo tidak ingin melihat tawaran dari orang lain, karena hatinya entah tertutup, entah mungkin sudah membuat pilihan. Dan itu e, sepertinya apapun yang sudah menjadi pilihan itu atau kemudian hatinya menutup karena sebenarnya ada sesuatu yang sangat diinginkan dan pada saat ini belum mungkin diperoleh oleh Virgo. Agak sukar untuk Virgo berpikir bahwa saya bisa mencapai hal tersebut dan saya sangat kecewa dengan situasi ini. Kita lihat bahwa Sebenarnya yang membuat Virgo kecewa adalah ketika Virgo punya keinginan yang begitu tulus, tetapi itu tidak mungkin laksana, ya, tidak bisa dilaksanakan. Jadi, ya sudah seberapapun Virgo sudah mengupayakan dan ini karena basis situasi ya, posisinya yang di bawah ini, artinya sudah dilakukan, diupayakan. sejak mungkin lebih dari satu tahun yang lalu kenapa? karena yang dihadapi Virgo adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilepaskan jadi untuk bisa berkreasi tersebut ada satu hal yang menghambat yang bersifat menyedot energi Virgo pada saat ini pun masih terus menyedot energimu walaupun Virgo berusaha untuk melepaskannya, tidak bisa melepaskannya. Bahkan mungkin ketika sudah sama-sama bisa melepaskan secara apapun, tetapi hati dan pikiran belum siap melepaskan. Karena ini adalah the devil. The devil itu yang dikuasai bukan hanya uh, tindakan, tetapi sebenarnya lebih merasuk ke dalam jiwa dan itu ada di lubuk hati yang paling dalam kalaupun berusaha untuk dilepaskan itu tidak akan mudah karena dia pernah menjadi bagian penting di dalam diri Virgo sehingga tidak mungkin dengan mudah dilepaskan karena dia sudah mengakar di dalam pikiran atau di hati Virgo tetapi jelas ini adalah the devil sesuatu yang menyedot energimu seperti kanker ya kalau saya mengibaratkan dengan uh, dengan tubuh kita ya ada bagian dari tubuh kita yang tidak fungsional lagi justru membuat kita sakit tetapi itu tidak bisa di, dikeluarkan begitu saja kalaupun dilakukan operasi selain sakit tetapi ada bagian dari fungsi tubuh kita yang akan hilang kira-kira seperti itu situasinya yang dipikirkan Virgo pada saat ini adalah menjadi diri sendiri yang sejahtera bahagia kita lihat wajahnya penuh kepuasan bangga merasa mencapai sesuatu itu yang dipikirkan dan yang akan dilakukan kemudian five of cups itu sepertinya justru dengan ekspektansi, pikiran bahwa itu adalah yang bisa dicapai tetapi tidak tercapai karena ada masalah tersebut, mungkin penyakit memang memang har, eh, tidak harfiah, eh harfiah justru harfiah penyakit itu membuat 
dirimu tidak bisa maksimal mencapai apa yang kau inginkan. Kita lihat apa yang kau pikirkan tentang diri sendiri dan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Kita lihat bahwa Knight of Swords ini adalah ketika kamu merasa bahwa kamu sudah menyampaikan semua yang apa yang kau inginkan, mengekspresikan diri dan tanpa tendeng aling-aling sebenarnya. Dan kalau saya melihat karakter Virgo pada umumnya, eh, Virgo Matahari Ascendant atau Bulan ini biasanya adalah orang yang memang kalau A mengatakan A atau tidak mengatakan sama sekali dan tidak peduli orang mau paham bahwa dia bilang A atau tidak. Itu. Dan orang lain melihat bahwa Virgo tidak bilang apa-apa dan barangkali yaitu karena sudah Apati sudah, ya saya juga udah pernah bilang kok, dan orang kan nggak harus dibilangin 10 kali untuk bisa ngerti kan ya, seperti itu mungkin sikapnya. Nah, apa yang menjadi saran di sini adalah The Emperor, tidak perlu uh, Virgo untuk melakukan apa ya, tidak perlu untuk mencoba membuat orang lain mengerti ya jadi seperti tadi ya sudah biarkan saja orang lain tidak mengerti tidak apa-apa saya tempatkan di sini dan saya mau mengambil tiga kartu outcome oke okay. outcome nya adalah merencanakan sesuatu ke depan yang ini kalau sudah diajak ngomong dan tidak bisa diajak ngomong dan kemudian berkomunikasi pun susah ya sudah ditinggal dan ini Virgo kadang-kadang ya sudah tidak tidak menginvestasikan emosi sama sekali, dia membelakangi dan melihat masa depan yang berbeda. Hanya melihat apa yang menarik perhatian uh, Virgo, ya sesuatu yang tentu saja yang membahagiakan Virgo. Tetapi ini sendiri seperti masih hidup di dua dunia karena sebenarnya walaupun membelakangi dan melihat sisi lain yang ber, yang happy di sana yang di belakangnya tadi masih dimiliki oleh Virgo. Ya, karena kita lihat bahwa ini merupakan bagian dari diri Virgo yang tidak bisa dilepaskan seberapapun Virgo ingin melepaskan. Oke, okay, ini sarannya dan saya barangkali akan mengambil dua kartu lagi untuk clarifier ke depan bagaimana Iya, kedepannya adalah sepertinya memang Virgo, apapun yang terjadi. Kalau situasinya tidak memungkinkan dirimu untuk memilih atau terlalu bingung dengan situasi ini, maka memang harus dihadapi begitu saja. Memang perubahan akan ada, tetapi sepertinya tidak dalam jangka waktu dekat. Oke, saya akan tambahkan satu kartu lagi. Iya, apapun yang kau inginkan belum bisa... Uh, kau sampaikan kepada orang yang berkaitan dan kalau kita lihat di sini ya situasinya sama masih belum bisa keluar dari apa yang sudah ada di ketetapan hati dan saya melihat barangkali uh, Virgo lebih cenderung melihat ke dunia mimpi atau berkhayal atau apapun dan jika itu memang resonate maka memang barangkali itulah caranya Virgo untuk uh, beradaptasi dan pada saat ini memang kalau memang Virgo bisa melepaskan itu tidak menjadi bagian dari keinginan obsesi atau obsesi yang sangat berat maka barangkali kamu akan lebih bisa mengendalikan diri oke okay? uh, Virgo memang nomor satu itu harus keluar dulu dari situasi toksik ini dan membiarkan diri untuk merasa bersedih karena saya paham bahwa yang kau inginkan hanya menjadi diri Virgo yang paling sempurna seperti yang kau bayangkan. Oke, okay, Wenita Indra Sari sini semoga membantu salam hati dan cahaya.